в начале июня, 4 июня, республика будет отмечать свой 20-летний юбилей. Это этап становления республики, время подводить итоги и, конечно, время наметить стратегические ориентиры дальнейшего развития нашего субъекта. Ингушетия начала свой путь в качестве самостоятельного субъекта Российской Федерации в 1992 году на базе трех аграрных районов бывшей Чеченной Ингушетии. Социально-экономическое положение республики, тогда, так же, как и других субъектов, в том числе и Чеченской республики, характеризовалось крайне низким уровнем развития производственного потенциала. Тем более мы помним, в то время все, что даже было, уже провалилось. И это объем, а те мощности, которые даже были до этого времени в республике, они, конечно, были уже неподъемны для того периода. Низкий потенциал социальной инженерной инфраструктуры и высокий уровень безработицы. В той сложной ситуации только всесторонняя поддержка федерального центра позволила в республике пройти этот непростой этап становления. Была создана зона экономического благоприятствия, начато строительство столицы город Магаз, принято федеральной центровой программы социально-экономического развития в республике Ингушетия и много-много других различных программ, которые позволили нам сегодня э, на фундаменте того периода выстроить мощную, хорошую республику. Как результат, сегодня Ингушетия – полноправный субъект Российской Федерации, имеющий развитую систему государственного управления, ориентированную на решение экономических и социальных проблем. Говорит о достижении всех поставленных целей преждевременно, но мы смогли преодолеть тенденцию спада и начать поступательное движение вперед. Я бы позволил себе ознакомить вас с итогами социально-экономического развития республики за последние годы. Мы к празднику, к 20-летию, создаем различные фирмы, э, фильмы, э, в том числе э, направлениями социально-экономического, культурного, духовно-расового воспитания. Но это бесспорно там будет отражаться именно 20-летний период развития. И я думаю, что мы когда будем хронику показывать тех событий, многие наши старшие прослезятся, увидев себя молодыми и вспомнят те трудности, которые были на этапе становления нашей республики. Анализ ключевых показателей социально-экономического развития республики Ингушетия за 9-11 годы свидетельствует о твердой динамике устойчивого развития нашего субъекта. Наблюдается рост валового оригинального продукта, увеличилось производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, выразили доходы населения. Но главным достижением для нас стало сокращение количества безработных на 16% к уровню 2009 года. Рост собственных доходов в два раза и, как следствие, снижение инвестиционности на 6,8% пункта. Это, наверное, такой главный, главный процесс снижения инвестиционности. Почему? Потому что в этом смысле мы уже понимаем, что мы сами сможем, можем зарабатывать, сами можем себя кормить. По итогам 2011 года республика заняла лидирующую позицию среди субъектов Северокавказского федерального округа по темпам роста индекса промышленного производства. Реальных доходов населения, роста заработной платы, а также сдерживания уровня инфляции. Я вам скажу только по тому, чтобы сдержать эти направления, проводилась ежечасно огромная колоссальная работа всех структур власти Республики Ингушетия. По сводному индексу социально-экономического положения, рассчитанному Минрегионом России, среди субъектов Российской Федерации Республики Ингушетия в 2011 году вошла в двадцатку лидеров, заняла 13 место. В 2011 году достигнут наибольший уровень роста промышленного производства за трехлетний период. Индекс промышленного производства по сравнению с 2010 годом вырос на 25%. По указанному показателю Республика заняла первое место по Северокавказскому федеральному округу и находится в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации. Также на 2011 год приходится максимальный объект отгрузки продукции в стоимости, в стоимостном выражении, который по сравнению с 2010 годом увеличился на 12,3% и составил 2,5 миллиардов рублей. В, прошлом году, в прошедшем году в производственном комплексе республики наблюдался рост по всем основным видам экономической деятельности. Сегодня в республике реализуется совместно с, с компанией «Роснефть» комплексный план мероприятий по восстановлению нефтегазового комплекса Республики Ингушетия. В результате в 2011 году добыча нефти выросла на 17,6%, что 
а поступление налогов по данной матрице увеличилось 5 и 5 раз. Если вспомнить прыгалые годы, земляки здесь все помнят, мы датировали, казалось бы, бюджет образующее направление, бюджет республики что-то датировал, что было процента или там зарплаты рабочих. А сегодня мы зарабатываем и только в 2011 году, благодаря вот этой реорганизации, которая произошла по линии Ингушнефти Газпрома, бюджет республики получил более 500 миллионов рублей налогов. Это больше показатель. Помимо этого, строится огромное количество социальных объектов по линии Роснефти. Только в этом году и на 2013 год заложено на полтора миллиарда рублей социальных объектов. Уже сейчас начато строительство школы в сельском поселении всегда. В Аржинкинске все садик мощный, хороший, детские площадки, молодежный доступный центр, который начнется, то в следующем году строится. То есть это то, то направление, которое сегодня позволяет нам реально смотреть на, в плане привлечения не в том, что госкорпорации или частично различных других инвестиций. Вместе с тем, в целях переориентации экономики на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью мы уделяем большое внимание развитию обрабатывающих производств. В Ингушете активными темпами развивается промышленность строительных материалов, пищевая промышленность, нефти, переработка. Даже по нефтедобыче мы уже вышли где-то на уровень 65 тысяч тонн, а в ближайшей перспективе до 2014 года мы уже уходим на 120 тысяч тонн добычи нефти. Это большой показатель. Отмечу, что нам удалось стабилизировать процесс сельскохозяйственного производства. В 2011 году объем продукции сельского хозяйства вырос в 1,3 раза, к уровню 9 года составил 4,1 миллиарда рублей. Если даже сказать, что мы в 2011 и в начале 2012 года заменили 100% сельхозтехники по линии Росагролизника, за что им огромное спасибо. И Министерство сельского хозяйства, сельского хозяйства Российской Федерации, которые пошли нам навстречу. И сегодня мы полностью Тракторный моторный парк полностью республики заменен на 100%. Это большой показатель. И сегодня один из вопросов, который мы задали председателю Государственной Думы, это на базе комитета, профильного комитета Государственной Думы, в республике провести выездное совещание и нам помочь в дальнейшем модернизации нашего агропромышленного сектора. За последние три года в экономику и социальной сферы республики направлено порядка 17,4 миллиарда рублей государственных инвестиций. Для комплексного системы решения основных проблем с экономической и социальной политики в, с 2010 года в республике реализуется федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Ингушетия до 2016 года. За два года реализации программы завершены в полном объеме 11 проектов. Еще 11 объектов планируется сдать в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года. В 2011 году мы приступили к реализации двух инвестиционных проектов с использованием механизма про получение государственной гарантии а также бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации более чем на 11,4 миллиарда рублей. Это создание кластера инновационных энергоэффективных строительных материалов, создание промышленно-производственного кластера. Кроме того, в республике принята нормативная база, обеспечивая гарантии инвесторам. Ну, то, что мы говорим, мы все возможные документацию, все возможные законы, законы приняли для того, чтобы обеспечить. Ну и, конечно, и коммерческая организация агентства по привлечению инвестиций в Республике Мушей. Смотрим, изучаем опыт соседних регионов, чтобы это направление развивать. Другим приоритетным направлением развития Республики было и остается малый бизнес, поскольку позволяет э, это направление с относительно минимальными затратами решить главную проблему Республики, это снизить уровень безработицы. Сегодня мы посчитали, и очень хорошо в этом направлении работает мой экономический совет, если в Краснодаре, в Ставрополе, каждый четвертый или шестой гражданин является индивидуальным предпринимателем, то в республике, если в Ингушике, это на сегодняшний день, к сожалению, 40-50. Каждый 40-50 человек. И сегодня задача перед Министерством экономики, она и поставлена таким образом. Мы в одиннадцатом году э, те средства, которые нам федеральный центр выделял на развитие малого дела предпринимательства, видя, что там, что у нас не получается, или мы должны их там, грубо говоря, распределить так, чтобы КПД от них было минимально. Мы эти деньги вернули обратно в федеральный центр таким расчетом, что в этом году эти деньги, в том числе те, которые прочитаются на этот год, они придут обратно в республику. Для того, чтобы исправить ситуацию, а не для того, чтобы просто отдать людям деньги. Надеюсь, что мы здесь сделаем такой хороший прорыв в этом направлении. 
Мы создали криминальную целевую программу развития субъекта малого и среднего предпринимательства, в рамках которой осуществляется комплексная поддержка этого направления. Уже сегодня видны результаты плоды этой работы. В результате за три года реализации программы получили, поддержку получили 1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы буквально на днях открываем, тоже в день республики, второй бизнес-инкубатор в районе Карабулака, что позволит, опять же, малым да, предпринимателям более совершенно относить, относить к тем проектам, которые они хотят представить или защищать в целях получения грантов. В целях обеспечения доступа к субъектам малого и средних предпринимателей финансовым, к финансовым ресурсам запущен механизм микрофинансирования. Учрежден гарантийный фонд Республики Ингушетия, который активно работает. Важным шагом в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики стало строительство что мы говорим двух бизнес-инкубаторов, которые заработают буквально на неделе. В результате предпринимаемых мер наблюдается положительная динамика показателя развития этого направления. В частности, оборот малых предприятий по сравнению с 2008 годом вырос в 6 раз объем налоговых платежей, чем более чем в полтора раза. В перспективе развития субъектов малых предприятий мы очень тесно связаны с развитием туристической отрасли. Где-то процентов 90 деятельности туристического класса это все будет связано с малым данным предпринимательством, как по линии агропромышленного комплекса, промышленного производства, по всем направлениям. И, конечно, здесь нам надо в первую очередь уделить внимание жителям Жайгарского района, где мы отдельные списки готовим, делаем, начиная от э, такого развития такого сферы бизнеса, как э, семейные гостиницы, семейное производство, заканчивая различными там, направлениями. В 2011 году правительством Российской Федерации принято было постановление о включении Сюжевского Джирасского района Ингушетии в туристический кластер Северного Кавказа. Это к концу года нам подарок сделали, и мы очень благодарны руководству Российской Федерации за такой хороший подарок. И активно работа сегодня идет. Я буквально в воскресенье буду проверять. Мы задача номер один в этом году при базе лечебно оздоровительного комплекса Арамхи, Джерахи, начать кататься на горных лыжах. Да, это не самая цель, не самая цель. Опять же, это будут не бюджетные источники, но это задача нам для того, чтобы привлечь туда максимальное количество людей. Мы планируем строить Ингушетию крупный курортный центр Арамхи и Цори мирового уровня, как мы сегодня наблюдаем и видим. Мы в состоянии это все сделать. Будет программа, нам выделить средства, я уверен, под инфраструктуру. А инвесторы, в том, что сидящие здесь в зале наши земляки, кстати, за последние годы, что отрадно, что очень приятно, что больше начало появляться наших земляков, которые имеют средства и работают на территории своего субъекта, своей республики. Это очень приятно. И мы все вместе будем развивать это направление. Это очень крупный и значимый проект в республике, реализация которого позволит привлечь все российские, как российские, так и иностранные инвестиции в регион, будет способствовать диверсификации экономики, обеспечению занятости населения республики, позволить создать огромное количество рабочих мест.